Así que eso es algo muy bueno. Amén. Well, praise the Lord today. If you have your Bibles, please turn with me to the book of Genesis. Bueno, queremos invitarles a que nos acompañen en el libro de Génesis. And we are continuing in our series in the book of Genesis. Y estamos continuando en nuestra serie en el libro de Génesis. The name of the series is Genesis Declarations and Demonstrations. Y la serie que hemos estado estudiando en Génesis son las declaraciones y demostraciones de Génesis. And today we're going to be looking at, we're going to begin to look at Noah and the flood. Y vamos a continuar viendo a Noé y el diluvio. So we'll spend several weeks looking at this narrative, the flood narrative, which is Genesis chapter 6 through Genesis chapter 8. Y por algunas semanas vamos a estar eh, viendo esta narración de lo que es el diluvio, de lo que fue la interacción de Dios con Noé. Esto es desde Génesis 6 a Génesis 8. And there is just so much here, there's so much detail, so much uh, theological detail, but also things that we can begin to apply to our own life in this chapter. Y hay tantos detalles teológicos y tantas cosas que también nosotros podemos aplicar a nuestras vidas en este pasaje. And I think that oftentimes when it comes to the flood, we're all familiar with that story, the global flood. Y pienso que cuando nosotros estamos pensando acerca de lo que es el diluvio, y yo creo que todos estamos familiarizados con eso del diluvio. Unfortunately, it's become something else. It's become a focus on so many other things than what the elemental uh, purpose of this text is and the teaching that is in this text. Desafortunadamente, muchas veces, nosotros nos enfocamos en algo que es distinto a cuál era el propósito original o, o el significado principal de lo que fue el diluvio. As a child, this was one of the very first stories that I knew long time before I was even a Christian. Por ejemplo, cuando yo era niño, esta fue una de las primeras historias de la Biblia que yo supe o que conocí incluso muchísimo antes de que yo Fuera cristiano. And the story of Noah and the flood becomes more about how did he get all those animals on the ark and was there really a global flood and all of these other things that have been uh, the focus rather than what the theological teaching is in this text. Y muchas veces la historia del diluvio la, la, la pensamos más como en el arca de Noé, cuántos animales pudo o cómo pudo poner Noé todos esos animales en el arca. O también pensamos cómo fue que hubo una inundación global. And as we will see today, there is one fundamental issue that is in the very first two verses of this text that we have to deal with this morning. Y como vamos a ver en esta mañana, hay dos cosas fundamentales que nosotros tenemos, tenemos que ver, estudiar, lidiar con eso, que, que son muy importantes. And because of a, I would say, a, an incorrect interpretation, y debido a una interpretación incorrecta, of some of these verses that are in this text, de algunos de los versículos que se encuentran en este pasaje, we are unable to really embrace what is really here, which is nothing short of the gospel. Estamos muchas veces eh, pasando por alto el verdadero significado de lo que es este pasaje que tiene que ver con el Evangelio. So today we have an opportunity to take a look at a controversial issue in the body of Christ of what some of this stuff means here in this Chapter. Así que hoy tendremos la oportunidad de ver algunos quizás eh, asuntos controversiales, quizás ver y estudiar bien lo que son estos eh, versículos en estos pasajes. And to come to the realization of how if we are able to have a correct interpretation of these issues, we can see the beautiful gospel in this text. Y, y cómo nosotros saber y entender que si nosotros tenemos la interpretación correcta, podemos ver la belleza de lo que es el Evangelio del Señor aquí. Now, I hope you've been able to see as we've been studying the book of Genesis. Ahora, nosotros hemos estado estudiando el libro de Génesis that the gospel is in the book of Genesis. Y hemos estado observando, hemos estado viendo que el Evangelio está allí, en that el libro de Génesis. That we have already seen the glimpse of the gospel. En, en, en Génesis nosotros podemos ver como un destello de lo que es el Evangelio. Genesis chapter 3. Génesis capítulo 3. And the seed of the woman will crush the head. Y la simiente de la mujer aplastará la cabeza of the seed of the devil or the seed of the serpent. de lo que es la simiente 
de la serpiente o del diablo. So from that point forward, everything else that we see builds on that central fundamental truth, the seed of the woman is Christ. Así que desde ese momento, todo ya lo que se viene a desarrollar y, y entendiendo que la simiente de la mujer es Cristo. Now when I say everything builds on that, I mean from that point all the way up until we see him come in the flesh in Matthew chapter 1. Y cuando digo que todo a partir de ahí empieza a edificarse a través de la Biblia hasta el momento que Cristo viene aquí a la tierra. That truth is repeated. It's, it, it, we continue to return back to it. The gospel is all the way throughout. Y esa verdad se repite una y otra vez el evangelio lo podemos ver a través de toda la Biblia. So we need to keep that in mind. Así que eso lo debemos tener presente. Especially when we come to a text like this that seems like it's just a story. It's just about the flood. It's like we've taken a break from the narrative of the gospel and now we're going to talk about this incredible story about Noah and the flood and all the animals. Especialmente cuando nosotros nos encontramos ya con esta narración que es como si fuese una historia, es como si estuviéramos interrumpiendo lo que ya veníamos viendo del evangelio a través en Génesis pero luego entramos como a una historia eh, narrativa. But it, es increíble. But we have not diverted from that path. Pero no nos hemos desviado de ese camino. So there's a couple things that I want to discuss to remind us of that we've already been looking at in the book of Genesis. Así que hay varias cosas que yo quiero recordarles que ya nosotros hemos estado viendo en el libro de Génesis. As we begin to answer some fundamental questions about Genesis chapter 6. A medida que nosotros estamos respondiendo algunas preguntas fundamentales de lo que es Génesis 6. Number one, and we talked about this way back when we did Genesis chapter 1. Número uno, nosotros estuvimos hablando de esto cuando comenzamos la serie de Génesis capítulo 1. Genesis is narrative history. It is not a story. It is a historical book. Génesis es un libro histórico. Es una, es una narración Right, historical narrative. Es un, un libro de narración histórica. It is true. Es verdadero. It is reporting historical facts. Está reportando hechos históricos. It is not metaphor. No es una metáfora. It is not poetry. No es una poesía. It is a historical document. Este es un documento histórico. Now, of course, it includes poetry, and it includes, when the context is appropriate, it includes metaphor. Por supuesto, incluye poesía, y cuando el, el contexto es adecuado, incluye también metáforas. But what we have seen, for the most part, is actual historical fact being reported to us. Pero lo que nosotros hemos visto hasta ahorita son, son hechos históricos que están, estaban siendo aquí reportados. So let's escritos. start there. Así que vamos a empezar allí. Let's put that truth back into our focus this morning. Quiero que nosotros pongamos esa verdad nuevamente en nuestro enfoque en esta mañana. There really was an Adam and Eve. Realmente existió un Adán y una Eva. They weren't metaphorical symbols. No son símbolos metafóricos. They were real flesh and blood human beings. Eran hombres de carne y hueso reales, hombre y mujer de carne y hueso. And today there really was a Noah. Y hoy, el pasaje que vamos a ver, existió verdaderamente un Noé. There really was a global flood. Realmente hubo una inundación global. And there really was an ark. Y realmente hubo un arca. We have to embrace that reality. Nosotros debemos poder aceptar esa realidad. We're not looking at a mythological story here. We're looking at historical fact. Nosotros no estamos viendo aquí una historia mitológica. Nosotros estamos viendo hechos reales. Number two, another fundamental principle of interpreting scripture. Otro, otro principio fundamental, número dos, otro principio fundamental de interpretar las escrituras. That we don't throw out the window because now we've come to a story like Noah and the flood. So now we read it different. We interpret it differently. No. Y, es, y este principio no debemos tirarlo como quien dice por la ventana porque ahora estamos entrando en una narración histórica. We still interpret scripture according to hermeneutical principles. Nosotros todavía tenemos que interpretar la escritura de acuerdo a principios hermenéuticos. So we look at the verses within the context. Así que lo que nosotros debemos hacer es fijarnos en los versículos dentro del contexto. And this will be very important as we look at this context. We remember that chapter 6 is the continuation of what has gone before in chapters 4 and chapters 5. Es muy importante que nosotros entendamos que el capítulo 6 de Génesis es una continuación de lo que vimos en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Génesis. And then the last principle that we need to remember. El, siguiente, el último principio que 
debemos recordar that we've been talking about since the beginning of our study of the book of Genesis. Que hemos estado platicando desde el inicio de nuestra serie en Génesis. Is that the while Genesis and the entire Bible is written from God's perspective, it's about God and it's written from His perspective. Génesis y, y, y toda la Biblia fue inspirado por Dios. Está siendo escrito de la perspectiva de él. It's about him. Se trata acerca de él. It's about his purpose. Se trata acerca de los propósitos de Dios. It's from his perspective. Así que está escrito de la perspectiva It's de his él. story. Es su historia. We are not at the center of this narrative. Nosotros no estamos en el centro de esta narración. It's about us. Se trata de nosotros. Because of what God does for us. Debido a lo que Dios hace por nosotros. Because he saves us. Porque él nos salva. Because he rescues us. Porque él nos rescata. But it is not our story. Pero no es nuestra historia. It's his story. Es su historia. So as we look at these principles and we put this onto our uh, chapter today, into our chapter as we interpret this. Así que mira que nosotros vemos estos principios y los aplicamos al pasaje que vamos a estudiar hoy. This should help us. Esto nos debe ayudar. So let's look at the text this morning. Así que vamos a ver el texto en esta mañana. Genesis chapter 6, Genesis capítulo 6, verses 1 through 8. Versículo del 1 al 8. 1 through 8. 1 al 8. We got a lot of material here, so we'll get through as much of it as we can. Tenemos bastante material, vamos a tratar de hacer lo más que podamos hacer. When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, the sons of God saw that the daughters of man were attractive and they took as their wives any they chose. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Entonces el Señor dijo, No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward when the sons of God came into the daughters of man and they bore children to them. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a los hijos. These were the mighty men who were of old, the men of renown. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. And the Lord regretted that he had made man on the earth and it grieved him to his heart. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your word this morning. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Lord, we pray that you would open our hearts to receive the truth of your word. Queremos pedirte que abras nuestros corazones para recibir la verdad de tu palabra. That you would speak to us. Que tú nos hables. That you would challenge us. Que nos desafíes. That you would change us. Que nos cambies. Through the word. A través de tu palabra. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. So today we're going to look at the very first part of this and it's fundamental to understand this before we can look at the ark and the flood. Así que nosotros vamos a estar viendo en el día de hoy esta primera parte. Vamos a entender primero lo que es este fundamento antes de entrar a lo que es el arca. And that is and today we'll be looking at the hopeless situation. Así que hoy vamos a estar viendo lo que es la situación sin esperanza. Now, as we look at these verses we should ask one fundamental question. Cuando nosotros vemos estos versículos, debemos hacernos una pregunta fundamental. Now I'm going to tell you that this is the 
fundamental question we should be asking when we look at this chapter, and then we're going to talk about the question that we do ask when we look at this chapter, and we'll have to deal with that. Primero les voy a, a decir cuál es la pregunta fundamental que nosotros debemos hacer cuando leemos este pasaje. Luego les voy a decir la pregunta que nosotros hacemos en este pasaje. The fundamental question we should ask is why did God destroy the earth with a flood? What happened? La pregunta fundamental que nosotros debemos hacernos es por qué Dios destruyó al mundo con un diluvio? ¿Qué fue lo que sucedió? And that is the question that God answers in this text. Y esta es la pregunta que Dios responde en este texto. Why did God destroy the world with a flood? ¿Por qué destruyó Dios al mundo con un diluvio? Now unless we're answering that question, y al menos que nosotros estemos haciéndonos esa pregunta, we're not looking at the text correctly. No estamos viendo el texto correctamente. But unfortunately, the question we ask instead of that question. Pero desafortunadamente, la pregunta que nosotros nos hacemos cuando nosotros vemos este pasaje. And because of so much teaching out there today, we have to deal with this question. Y debido a tantas enseñanzas que se dan allá afuera, nosotros debemos lidiar con esta pregunta. And that's where I need to start. Y ahí es donde nosotros debemos comenzar. The question is: Anyone got it yet? La pregunta es, ¿alguien ya sabe cuál es la pregunta? Who are the sons of God? ¿Quiénes son los hijos de Dios? So, in a chapter like this, we can't even take one step into what this is really teaching until we deal with that question. Y en un capítulo como este no podemos ni siquiera tomar un paso de lo que esto está enseñando. Who are the sons of God? Y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Of course, Also, we should ask the question along with that, who are the daughters of man? Y con esa misma pregunta quizás nos hacemos la pregunta, ¿quiénes serán las hijas de los hombres? Now, I just want to say before we get into this that understanding who the sons of God are is fundamentally important to understanding what this text is talking about. Ahora déjeme decirle que es fundamental que nosotros entendamos ¿Quiénes son los hijos de Dios que habla este pasaje para de esa manera poder entender? There is a theological debate about who those sons of God are, but it isn't just a theological debate. This is elemental to understanding what is in this chapter. Hay un debate teológico en cuanto a quiénes son estos hijos de Dios y, y es fundamental que nosotros podamos entender quiénes son para poder entender el pasaje. So let's try to take the fundamental interpretive principles that I discussed already and answer that question. Así que recuerde vamos a tomar los principios fundamentales de hermenéutica de cómo nosotros podemos interpretar un pasaje para poder nosotros entonces interpretar este pasaje adecuadamente. Of course before we do that we need to discuss there's three main opinions on who the sons of God are. Ahora, hay tres chat. opiniones distintas acerca de quiénes son los hijos de Dios que se menciona aquí. This, their one opinion is that the sons of God are princes or mighty men, mighty men of power, of royalty. Algunas personas, eh, una de las opiniones piensan de que los hijos de Dios a que se refieren eran hombres poderosos, príncipes, personas de la realeza. The second one by far I think today would be the most popular. La segunda opinión creo que es la opinión más popular ahorita mismo. Is that the sons of God were angelic beings. Era que los hijos de Dios eran seres angelicales. And that they were either fallen angels. Y que ya sea que eran ángeles caídos. Maybe that fell with Satan when he was cast out of heaven. Que quizás eh, cayeron junto con, con Satanás cuando Satanás fue echado fuera de, de, del cielo or they were just some other race of angels that were on the earth o quizás otro tipo de ángeles que estaban en la tierra and the third interpretation y la tercera interpretación is that the sons of man es que los hijos de Dios de no, or sons of God sons of God que los hijos de Dios were the lineage or the line of Seth which we've already talked about eran aquellos que eran del linaje de Seth, que ya hemos tocado ese tema un poquito de lo que era el linaje de Seth. And the daughters of man were the lineage of Cain. Y que lo que eran las hijas de los hombres eran las del linaje, lin, linaje o linaje? 
linaje, linaje de Caín. So, so let me repeat that. Así que voy a repetir eso. And we're not going to deal with the first opinion because there's really just no basis for that at all. No vamos a lidiar con la primera opinión porque no hay una base para realmente sostener esa opinión. But the second two opinions we're going to look at this morning. Pero sí vamos a fijarnos en las dos otras opiniones. And we're going to try to allow the text to tell us which one is correct. Y vamos a tratar de permitir que sea el texto quien nos guíe a poder entender cuál es la correcta. So, let's address the opinion number two that the sons of God were angelic beings. Así que vamos a ver primero lo que es la opinión número dos de que los hijos de Dios eran seres angelicales. So, the argument goes that they were uh, because there's this word nephilim in, in there. Y aquí la, el argumento es porque hay una palabra eh, en el original que se llama nefila. And because we see that the, the text talks about that there were giants in the land at that time. Y como el texto menciona que había gigantes en ese tiempo allí en la tierra. There has been an attempt made to explain how did those giants How were they produced? Había como un intento de explicar cómo fueron producidos estos gigantes. And so the the attempt has been made to explain that by saying that angelic beings were on the earth at that time and the angelic beings were the sons of God. Así que el intento para explicar esto era de que habían seres angelicales en la tierra durante ese tiempo quienes eran los hijos de Dios que produjeron los gigantes. And that they came into the daughters of man or y, just human women. Y que vinieron a las mujeres del hombre, o sea que mujeres, seres humanos. And that they had sexual relations with human women. Y que tuvieron relaciones sexuales, estos seres angelicales con las mujeres. And that's how the giants were produced. Y que de esa manera se produjeron los gigantes. Now, I just want to say from the beginning, and this may be a shock to some of you. Ahora, déjenme decirle desde el principio, quizás alguno de ustedes esto quizás eh, será un shock o, o los va a tomar por sorpresa. Well, a couple of things. Oh, un par de cositas. In the world of internet Bible interpretation. En el mundo. In the world of internet. En el mundo del internet, de la interpretación bíblica en el internet. This type of inter interpretation is, of course, very popular. Esta interpretación es muy popular. And it's very attractive. Y al mismo tiempo es muy atractiva. We, let's just face it, we are attracted to this concept of powerful beings and giants and all these kinds si of things. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nosotros estamos atraídos por este tipo de seres poderosos, grandes, gigantes, majestuosos. Oh, maybe this explains the superheroes. Y quizás nosotros podríamos decir, ah, bueno, de allí se explican a los superhéroes, de allí es que vinieron. You know, the Incredible Hulk and the Avengers and all these things. Thor. Quizás el, el, el increíble Hulk o, o Thor. Hulk. So we have to admit right from the beginning that just in, especially in our day and age, but just as humanity, we're drawn to these type of fanciful explanations. Así que nosotros debemos admitir que nuestra naturaleza humana, nosotros estamos atraídos a este tipo de cosas. And I can tell you that you can find plenty of support if you just go on the internet, you'll find much support for the, this interpretation. Y si ustedes, yo, yo les puedo garantizar que si ustedes van al internet, van a, a buscar y muchísimas maneras que la gente quiere probar que esta teoría es correcta. But if you really study the text, Pero si tú realmente estudias el texto, and if you really read theologians from two or three, four hundred years ago, y si empiezas a leer aquellos teólogos de hace 300, 400 años atrás, the assessment was much, much different of what this text is teaching. Eh, el, el, la evaluación o el resultado o el estudio que se había hecho era totalmente diferente a lo que quizás nosotros vemos en el internet hoy en día. But the real reason why this interpretation that the, they were angelic beings is very problematic. Pero la razón real por la cual es problemática que nosotros interpretemos de que estos hombres o hijos de Dios eran ángeles o eran seres angelicales is that it radically changes the message of what is being taught here es que cambia radicalmente el mensaje que realmente se está enseñando aquí 
For that reason, y por esa razón, we must enter into the uncomfortable world of theological debate. Nosotros debemos entrar a este mundo incómodo in de lo que es el debate teológico. In order to get to what is really being taught here. Para poder entender realmente lo que se está enseñando aquí. So, first of all, así que primero que nada, uh, This concept of these being angelical beings does not gel with the rest of the text or what is being expressed through the narrative, the continual narrative from Genesis 4 all the way through to Genesis chapter 6. Este concepto de que estos hijos de Dios eran seres angelicales no encaja con lo que se estaba relatando anteriormente en los capítulos de Génesis, en los otros capítulos que le anteceden a este capítulo. So, for those of you that have been joining us for our Genesis series, most of this will be review what I'm about to say. Así que para algunos de ustedes que han estado ya participando, han estado viendo lo que es la serie de Génesis, quizás va a ser un repaso. So, let's just take a look at what we've seen happen so far up to this point. Así que vamos a ver un poquito lo que había estado sucediendo a este punto. In chapter 4, we saw two individuals, Cain and Abel. En el capítulo 4 nosotros vimos a dos individuos, vimos a Caín y Abel. We saw that Cain's sacrifice and offering was rejected. Vimos que el sacrificio de Caín, su sacrificio fue rechazado. Abel was accepted. Pero el sacrificio que hizo, la ofrenda que, que trajo Abel fue aceptada. Cain became angry, he went out, he killed his brother Abel. Y Caín vino, se enojó, él tanto se enojó que mató a su hermano Abel. And he went off and what did he do? Who remembers? ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hizo Caín después de matar a su hermano? What did he, what did Cain do after ¿Qué he hizo his Caín después de matar a su hermano? He left. He left and did what? Se fue y qué hizo? Right. Exacto. <laughs> he went off and he built a city. Él se fue y construyó para sí una ciudad. And he started a whole new line. Y comenzó un nuevo linaje. Of the 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 Canaanites or los, the Ca los Cananitas. So, this Can whole new Can generation Can of people, a whole new line of people. Cainites, I think. Sí. Right, it's not the same as Canaanites. Cainitas. So he started a whole new line of individuals. Así que Caín comenzó un nuevo linaje de individuos. They were not sons of God. Ellos no eran hijos de Dios. They rejected God. Porque ellos rechazaron a They Dios. They rejected the right kind of worship. Ellos rechazaron lo que era la adoración adecuada, la adoración correcta. They rejected the blood sacrifice. Ellos rechazaron lo que era el sacrificio de sangre. And they went out and they built this this civilization that was completely outside of and apart from and rebelling against God. Y ellos construyeron esta sociedad, esta ciudad que estaba totalmente rechazando a Dios, estaban haciéndolo fuera de la presencia de Dios. The sons of man. Los hijos del hombre. You have all of, in all of chapter 4, you have all of the sons of Cain and, the, and his entire lineage and all of the sinful things that we've already talked about that they did. Y en el capítulo 4, ustedes si pueden recordar y los que, los que quieran repasar y volver a leer, ahí hay una serie de nombres de los hijos, de los descendientes de Caín, lo que ellos construyeron y todo este tipo de cosas de lo que ellos estaban haciendo, pero todos pecando en contra de Dios, rechazando a Dios. And then at the end of chapter 4, you see that God, Adam and Eve had another son. Luego al final del capítulo 4, vemos que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo. And his name was Seth. Y su nombre era Seth. And the lineage of Seth. Y el linaje de Seth. For many generations. Por muchas generaciones. Continue to worship the Lord correctly. Continue to bring the blood sacrifice to the Lord. Continuó adorando a Dios de la manera correcta. Continuó trayendo el sacrificio correcto de sangre a Dios. They are the sons of God. Ellos son los hijos de Dios. So when you see the beginning of Genesis chapter 6, Así que cuando entonces ves el comienzo de Génesis capítulo 6, we have no need to introduce some type of foreign concept into the text. We just keep following the same line of reasoning no that tenemos, we've already seen expressed. No tenemos necesidad de ahora traer un nuevo concepto para ver cómo interpretamos eso. Nosotros simplemente tenemos que seguir 
con la secuencia de lo que estábamos estudiando. If we've already seen that all of chapter 4 outlined one group of individuals, the sons of God, or the sons of man, si nosotros vimos que el capítulo 4 describe todo ese linaje de lo que eran los descendientes de Caín, los que eran los hijos del hombre, and we see that chapter 5 outlines the lineage of Seth, y vemos que el capítulo 5 entonces detalla lo que es el linaje de Seth, then we already know that there are two groups or two lineages on the earth living for a while, living separated from each other. Vemos entonces que aquí habían dos linajes, dos, dos tipos de personas que estaban viviendo, pero separados. And we enter into chapter 6, and we all know that chapter 6 is talking about the flood. Ahora, nosotros cuando entramos al capítulo 6, y todos sabemos que habla aquí del diluvio, and we know that, the, that God did not just destroy The sons of Cain in the flood, did he? Y vemos que en el capítulo 6, Dios no solamente destruye al linaje de Caín, ¿cierto? No, he destroyed everyone except for Noah and his family. No, él destruye a todos excepto a Noé y a su familia. So we have to answer the question, what happened to Seth and his, his lineage in order for them to enter into sin and also be destroyed by the flood. Así que debemos hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió con el linaje de Seth? ¿Qué pasaron con los descendientes de ellos que entonces Dios los destruye a ellos también, que ellos se apartaron y que ellos empezaron a pecar? Because God destroyed the entire world, everyone who was in existence at that time, not just the lineage of Cain. Porque Dios destruyó a todo el mundo, no solamente al linaje de Caín, era todo el mundo él destruyó. Well, verse 1 answers that question. Verse 1 answers that question. El versículo 1 nos responde esa pregunta. The sons of God. Dice, cuando los hombres, perdón, los hijos de... Verse 1. Or no, verse 2. I don't have it here. In versículo 2. Los hijos de Dios... What did they do? ¿Qué fue lo que hicieron? The sons of God saw that the daughters of man were attractive. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. And they took as their wives any that they chose. Y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. So, Probably what happened was that the sons of man, the lineage of Cain, lived separate from the sons of God, the lineage of Seth. Entonces, probablemente estos dos linajes vivían separados, los hijos de los hombres, de los hijos de Dios. For many generations. Por muchas generaciones. But then at a certain point, pero en algún punto, the sons of Seth, los hijos de Seth began to look at the women comenzaron a ver a las mujeres of the Canaanites de los de las descendientes de Caín and they began to go over to them y comenzaron a ir donde ellos and intermarry with them y empezaron a, a, a casarse con ellos and every time we see that happen in the Old Testament when we see the Israelites intermarrying with heathen nations they not only intermarry with them but they begin to worship their foreign gods and their idols y en la Biblia cuando nosotros veíamos o hemos visto que israelitas se casaban con naciones paganas ellos no solamente es que se casaban con la persona pero empezaban a adorar a sus dioses también so now you have the answer to how Seth's uh, generations who were righteous people for many generations. Así que aquí tenemos la respuesta, entonces, como Seth, que eran, eran la, la, la gente o el pueblo justo, eh, ellos empiezan a desviarse y empiezan entonces a adorar a otros dioses. Became corrupt enough y vinieron entonces a ser tan corruptos for God to include them in the judgment. para que entonces Dios los incluyera a ellos también en el juicio. Nosotros sabemos cómo fue que Caín se metió en eso y su descendiente, ya nosotros sabíamos que ellos eran corruptos. We already know the answer to that. Ya nosotros sabíamos la respuesta a eso. But we don't know the answer to how Seth's sons and daughters Pero no sabíamos corrupt. cuál era la respuesta, por qué también la descendencia de Seth. Now let's Try to see if 
The sons of men being angelic beings answers that question. Ahora, veamos la opinión de que los hijos de Dios eran seres angelicales y ver si esa opinión nos da la respuesta a esta pregunta. If God destroys all of the earth and all of humanity, si Dios destruye toda la humanidad, todo el mundo, because of the sin, debido al pecado of angelic beings de seres angelicales that does not make him a just God. Eso no lo haría a él un Dios justo. The text does not say he destroys the entire earth with a flood uh, he, and, and that he also destroys these angelic beings. Porque el texto después no nos dice que, que, Dios, sola, que Dios destruyó a, a la tierra y a los seres humanos y también a los seres angelicales no dice eso so what you have to do is you have to say okay the angelic beings entonces lo que tendríamos que hacer si era así es decir muy bien los seres angelicales if they are the sons of God si esos son los hijos de Dios decided to take women as their wives decidieron a tomar a mujeres como sus esposas so The angelic beings are the ones to blame. Entonces son los seres angelicales que tú debes culpar. They're the ones who have done evil. Ellos fueron los que hicieron lo malo. But God destroys all of humanity. Pero Dios destruyó fue a los seres humanos. For the evil that the angelic beings committed. Por la maldad que hicieron los seres angelicales. So now you've gone into not only misinterpreting the text, Entonces, but en este punto no solamente estás malinterpretando el texto, now we're having a different perspective on the character of God. Pero ahora estás teniendo una perspectiva diferente de lo que es el carácter de Dios. Because debido it's so much more exciting es que es, a que es mucho más emocionante to believe creer that they were angelic beings. que ellos eran seres angelicales. We need to take a look at what the text is really teaching. Nosotros necesitamos poder ver el texto y ver realmente lo que está enseñando. So, let's look at the next verse, verse 3. Fíjense en el siguiente versículo, versículo 3. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh, his day shall be 120 years. Years. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. So, Serán pues sus días 120 años. So what God is doing here is he is explaining to us Así que aquí lo que está haciendo Dios, él nos está explicando why he destroyed the earth. ¿Por qué él destruyó la tierra? He's explaining what he did to try to reach out to mankind that had fallen into sin. Él nos está explicando lo que Él hizo para alcanzar a la humanidad y cómo poder eh, eh, restaurarlos del pecado, librarlos del pecado. And as all of man became corrupt, y como toda la humanidad vino a ser corrupta, and verse five tells us this, y el versículo 5 nos dice esto, And the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of his thoughts of his heart was only evil continually. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. And the Lord regretted that he had made man on the earth and it grieved him to his heart. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. So the Lord said, I will blot out man whom I've created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of, he of the heavens, for I am sorry that I have made them. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho. If we believe that God destroyed the earth with a flood because of something that angelic beings did, si nosotros creemos de que Dios destruyó la tierra debido a lo que hicieron seres angelicales, then we don't understand the justice of God. Entonces no entendemos la justicia de Dios. And we don't understand the mercy of God. Y tampoco entendemos la misericordia de Dios. And we don't understand 
that who God is. Y tampoco entendemos quién es Dios. Because a God who would destroy the entire earth for the sins of angels. Porque un Dios que destruye a un mundo entero por el pecado de seres angelicales. Is not the God we worship. No es el Dios que nosotros adoramos. When Satan, who was a fallen angel, cuando Satanás, quien era un ángel caído, tempted Eve, tentó a Eva, in Genesis chapter 3, en Génesis capítulo 3, the first thing God does, lo primero que hizo Dios, is he addresses Satan. Fue que él se dirigió a Satanás. He punishes Satan for what Satan did. Y él castigó a Satanás por lo que Satanás había hecho. This text has him punishing the earth for what angelic beings did. That interpretation. That interpretation has him punishing the human beings on the earth for what the angelic beings did. Esta interpretación lo que hace es que pone a un Dios castigando a los seres humanos por el pecado de los seres angelicales. So, verse 5 tells us why did God destroy the earth with a flood? Versículo 5 nos dice por qué Dios destruyó al mundo con un diluvio. The wickedness of who was great in the earth? Dice que el Señor vio que era mucha la maldad de quién? De quién? Hombres. Man. Era la maldad de los hombres mucha en la tierra. Not only were the action, their actions wicked that they committed on the earth. Y no solamente sus acciones eran malas, aquellas acciones que ellos cometieron en la tierra. But listen to this. Pero escucha esto. Every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Y dice y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre la maldad, Now, el mal. If, if we're trying to find some other culprit other than our own evil hearts. Y si nosotros estamos tratando de buscar a otros que culpar en vez de nosotros ver realmente quién, cuál es nuestro nuestro corazón malvado, then we can't understand how important it is that we need a savior to es, save us from our own wicked hearts. Entonces no entendemos por qué la necesidad de tener a un salvador que nos que nos salve valga la redundancia de nuestro corazón malvado. And the Lord regretted that he had made man on the earth. Verse 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Versículo 6. And it grieved him to his heart. Y sintió tristeza en su corazón. Now this idea of regretted is not that he changed his mind or that, you know, an omniscient being does not change his mind. Y esta idea acá en, en la... Yo, yo estoy todo, leyendo como se dieron cuenta de la Biblia de las Américas, no estoy leyendo de acá, pero en la Biblia de las Américas dice, y le pesó al Señor, acá en Reina Valera dice, y se arrepintió Jehová. Esa parte de arrepentimiento o lo que le pesó no significa... No, it doesn't mean that he changed his mind. No significa que él cambió de parecer o que el cambio de pensamiento Because an omniscient being doesn't change his mind. porque un ser omnisciente no cambia por eso se entiende más en la Biblia de las Américas en la parte de le pesó es como le dolió le dio tristeza al Señor so the Lord said I will blot out man whom I created from the face of the land Así dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. So God destroyed the earth with a flood because of man's wickedness, because of man's heart, because of man's sin. Así que Dios destruyó a la tierra debido a la maldad del hombre. Debido al pecado del hombre. Now we can't understand what we're going to talk about next week. How God rescued man. Ahora nosotros no podemos entender o lo que vamos a ver la próxima semana de cómo Dios rescata al hombre. And how he gave him mercy through the ark. Y 
cómo a través del arca él extiende su misericordia if we don't understand one fundamental principle si nosotros no entendemos un principio fundamental man deserved God's justice. El hombre merece la justicia de Dios. Man received God's justice. El hombre recibe la justicia de Dios. God did not send the flood because he made a mistake. Dios no envió el diluvio porque él se equivocó. He did not send the flood. Él no envió el diluvio to wipe out some type of mixed race of, race of angels and men para tratar de limpiar esta mezcla que había salido entre seres angelicales y el ser humano. He sent the flood as a way to demonstrate his justice against sin. Él envió el diluvio como una manera de demostrar su justicia con el pecado. That was the situation of man's sinful heart. Esa era la situación del corazón pecaminoso del hombre. It's the justice that we all deserve. Es la justicia que todos nosotros merecemos. And the, the ark is his solution to y rescue us, to save us. El arca es su solución para salvarnos, para rescatarnos. So, the sons of God Así que los hijos de Dios had been corrupted habían sido corrompidos because they themselves porque ellos mismos sought out women of the sons of Cain buscaron sons of a las mujeres de la del linaje de Caín now, las hijas de los hombres Now let's go back Ahora regresemos quickly rápidamente to the verses that talks about the Nephilim a los Verse versículos four. que hablan acerca de Nefila, que es el vers los versículos 4. And let's deal with that. El versículo 4, vamos a ver esa parte. The Nephilim were on the earth in those days. Y había gigantes. No, Nephilim, I think that's just. A, ah, that's y, part of the problem. <laughs> the Nephilim were on the earth in those days. Okay. En español, en vez de decir nefilas, o nefile, no sé cómo se dice en español, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y lo dice también esta versión. And also, afterward, y también después, when the sons of God came into the daughters of man, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, and they bore them, y ellas les dieron children to them. a los hijos. Now, The Hebrew word is not giant, it's nephilim. Ahora, la palabra en hebreo no es gigantes, pero es la palabra, si alguien, ajá, gracias, nefi, nefilim, nefilim, así mismo, nefilim. Well, it would have been better in the translation to just leave it in the Hebrew instead of the translate it to say giants. Aquí hubiese sido muchísimo mejor a la hora de traducir haber dejado el original que es Nephilim en vez de traducirlo a gigantes. So, the concept of Nephilim Así que el concepto de Nephilim simply means to fall, those who fall. Simplemente significa aquellos que caen. So, obviously the concept is, well, maybe they were fallen angels, those that fall, they fell from heaven, fallen Entonces, angels. Entonces el concepto que quizás era eso de los ángeles caídos, del cielo caídos. Or it could be those who uh, fall upon, in the ancient conceptualization, fall upon someone to attack them. O también en el, en el concepto antiguo quizás esas personas que se abalanzaban a alguien o caían, sobre alguien para atacarlos. It has the concept or the connotation of those who are mighty, powerful, physically powerful. Tiene el concepto de aquellas personas que son grandes, poderosas, físicamente poderosas. It does not need to mean that they were giants. Así que no necesariamente significa que eran gigantes. Or that they were fallen angels. O que eran ángeles caídos. Now there, there's a distinction that's made here in verse 4. Ahora, hay una distinción que se hace en el versículo 4. I hope that it's made in the Spanish. Y espero que en la traducción en español esté colocada. The Nephilim were on the earth in those days. Dice, y los Nephilim estaban en la tierra en aquellos días. And also afterwards. Y también después. When the sons of God came into the daughters of man. 
cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron so a you, los hijos. You have a clear distinction, Nephilim. Entonces hay una distinción clara de lo que es un Nephilim. We're on the earth in those days. Ellos estaban en la tierra en esos días. When and afterwards. Antes y después. When the sons of God came into the daughters of men. Que los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres. So you have the Nephilim on the earth. Así que tienes a los Nephilim en la tierra. And there's a distinction made between the sons of God. Y hay una distinción que se hace entre los Nephilim y los hijos de Dios. I mean, it's clear there in the, the Está verse. Está claro allí en, en ese versículo. And then it says, these were the mighty men who were old, men of renown. Y aquí entonces luego dice, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. So the, the concept is just mighty men, famous, infamous, mighty men who did mighty deeds or could done violent deeds. It's famous or infamous, it can be. Así que el concepto eran héroes o eran quizás también personas que hacían cosas poderosas, quizás buenas o malas, pero eran hombres poderosos. So, what about the giants? Entonces, ¿qué acerca de los gigantes? What about in the land, land of Canaan when the Israelite spies went and they saw giants in the land? What about those giants? ¿Qué tal acerca de los gigantes? ¿Se acuerdan cuando llegaron allí Josué y Caleb a la tierra prometida y ellos vieron gigantes? Where allí? did they come from? ¿De dónde vinieron esos gigantes? Well, They were destroyed if they came from here all those giants if there were giants they were destroyed in the flood. Si ellos vinieron aquí todos esos gigantes se murieron en, la, en el diluvio. What about Goliath? ¿Qué tal acerca de Goliat? For sure Goliath must have been a giant that came from the offspring of angelic beings and humans. Quizás Goliat era un gigante que vino a ser descendiente de un ser angelical como una mujer. The text tells us exactly how tall Goliath was. Y el texto cuando habla de Goliat nos dice exactamente la altura de Goliat. Nine feet tall. Nueve pies de altura. Do a quick Google search, you'll find all kinds of giants living on the earth today, human beings that are actually physically giants that are nine feet tall. Y si ustedes buscan en Google, van a descubrir un montón de gente que esa es su medida, gente que mide nueve pies, no sé cuántos son metros pero como tres metros, y ellos entonces, hay gente así en el mundo hoy en día. I mean, there's not many, but there are, there's examples no hay muchísimos, that have been throughout pero history. hay ejemplos, hay ejemplos que podemos ver a través de la historia de personas de esa altura. I should have brought that picture. My wife and I went to a place in, in Illinois. Yo debía haberles mostrado esa foto. Mi esposa y yo fuimos a un lugar en Illinois. And we sat on this giant chair that was like, Way up off the ground like this. Y nos sentamos en una silla que era bien grande. And it was a chair of the guy who was the tallest man on earth. He was like something like nine and a half, ten feet tall. Y era la silla de uno de los hombres más altos que existió en este pueblo, en Illinois, uno como nueve pies y medio, más o menos. And he lived, you know, 50 years ago or something. He died 50 years ago. Y murió hace como unos 50 años atrás. So, just because... The text is telling us there were giants. Así que solamente porque el hecho, el, el hecho de que el texto nos habla de que había gigantes doesn't connect that to the fact that it talks about the sons of God. Eso no conecta de que los gigantes fueran el producto de seres angelicales con mujeres. So, why is it important? Ahora, ¿por qué esto es importante? That we understand porque es importante que nosotros entendamos that the sons of God que los hijos de Dios were the sons of Seth eran los hijos de Seth and the son, daughters of man y que las hijas de los hombres were the daughters of Cain. eran las hijas de Caín. The reason why it matters, as we've already said, la razón ya la mencionamos por la cual esto es importante es porque God is telling us in this text. Es porque Dios nos está diciendo en este texto. Why, how the righteous generations of Seth, how they became corrupted. Él nos está diciendo cómo esa descendencia que era justa, esa descendencia de Seth, cómo ellos se corrompieron. 
Chapter 4 tells us how Cain became corrupted. El capítulo 4 nos dice cómo Caín y su descendencia se corrompieron. And all of everyone that came after him, all of his sons and grandsons and granddaughters became corrupted because of Cain's sin. Y cómo todos sus descendientes, sus nietos y sus bisnietos, etcétera, cómo ellos eran corruptos, estaban aparte de Dios. So God had a righteous reason to destroy Cain's lineage. Así que Dios tenía una razón justa de por qué destruir al linaje de Caín. Then all of chapter 5 tells us about the righteous generations of Seth. Y luego, capítulo 5, nos habla de esa generación justa de Seth, el, la, el linaje de Seth. So, then, then we see that God destroys the whole earth with a flood. Y luego vemos cómo Dios destruye a he, la tierra he tells entera. Us that the reason why. Y nos da la razón por la cual lo hizo. Now, what is the message for us today? Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? For us to completely embrace para que nosotros realmente adoptemos, aceptemos and understand y entendamos and be able to explain to others. y que tengamos también la oportunidad de, de explicarle eso a As otras we share personas the gospel with other people. cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio con otros. Number one, Número uno, anyone can be corrupted by sin. alguien cualquiera puede ser corrompido por el pecado. As they began to follow after the wives of Cain, cuando Cain's estos lineage, hijos de Dios comenzaron a buscar las mujeres descendientes de Caín, they began to worship their gods. Ellos empezaron a adorar a los dioses de ellas. And they stopped doing something that's very essential. Y dejaron de hacer algo que es muy esencial. They would have stopped offering the sacrifices. Ellos hubieran también en ese, en ese punto dejar de ofrecer los sacrificios para la remisión de sus pecados. In which the blood was shed. En la cual una la, en la cual la sangre es derramada. To cover their sin. Para cubrir a sus pecados. This is we have to understand. Y esto nosotros debemos entender. That this is talking about humanity. Que esto está hablando acerca de la humanidad. This is talking about all of us. Esto está hablando acerca de todos nosotros. If we allow this to be about anything else other than the fact that man's heart is wicked and deserves judgment. Y si permitimos que esto sea acerca de cualquier otra cosa menos de entender que el corazón del hombre es malvado y necesita salvación. Not only do we not understand why God destroyed the earth. No solamente no entenderíamos por qué Dios destruyó la tierra. But we cannot fully understand why Jesus had to be crucified and beaten and beaten beyond recognition and bleed and, and be destroyed, have his flesh be destroyed Pero on the cross. Pero tampoco entenderíamos por qué Cristo tuvo que entregar su vida y pasar por todo lo que pasó y todo cómo, cómo su cuerpo fue quebrantado en la cruz por nosotros. So the first thing we have to do is embrace God's justice. Así que lo primero que debemos hacer es aceptar la justicia de Dios. How does God define the, that humanity deserves his justice? ¿Cómo Dios define que la humanidad merece su justicia o necesita su justicia? That not only that They perform wicked deeds, their behavior. No solamente tiene que ver con el comportamiento de que ellos hacen actos malvados. But as it says in verse 5. Pero como dice en el versículo 5. That man's intentions of his heart. Que la intención de los pensamientos del corazón del hombre. Were wicked. Era solo hacer siempre el mal. All the time. Siempre. Now here's the mistake we make. Y aquí está el error que nosotros cometemos. We make the mistake that that was that generation, that's not our generation. Nosotros cometemos el error diciendo, bueno, eso fue en esa generación. Eso no se aplica a nuestra generación. Because that generation had something we don't. They had these angelic beings mixing in and doing all of these horrible things to them. Porque esa generación Tenía algo que nosotros no tenemos. Ellos tuvieron esa mezcla de los seres angelicales con, lo, con los humanos y eso no existe ahora. 
And that is a great error. Y ese es un gran error. Because we are just like them. Porque nosotros somos tal como ellos. Verse 5, the wickedness of man was great in the earth. Versículo 5. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Is the wickedness of man great on the earth today? Hoy en la, en la tierra la maldad del hombre es mucha. It's everywhere. Está en todas partes. And every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Now we think that that was them and that's not us. Ahora nosotros pensamos que eso se aplica a ellos y no a nosotros. But this is talking about all of humanity of all times. Pero esto se aplica a toda la humanidad de todos los tiempos. But look at verse 8. Pero mira el versículo 6. But Noah found favor or grace in the eyes of Of the Lord. El versículo 8 dice, Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. There was one man. Hubo un hombre. Not because of his righteousness. Y no por su justicia. Not because he was less of a sinner or was not a sinner. No porque él era menos pecador o no cometía pecados. In the next verse it says that Noah was righteous and blameless, but it was because he found grace in the eyes of Of the Lord. El siguiente versículo habla de que él era justo, perfecto, pero es porque él halló gracia delante del Señor. In verse 8, en el versículo 8, the word grace is the first time the word grace is used in all of the Bible. Is la palabra eight. gracia es la primera vez que se usa en toda la Biblia aquí. And what is grace? ¿Y qué es gracia? Unmerited favor. Un favor no merecido. Noah did nothing to deserve that grace. Noé no hizo nada para merecer he, esa gracia. He was chosen out of generations of evil, wicked humanity because God decided to pour his grace upon him. Él fue salvado de ese diluvio que terminó con toda la humanidad porque Dios decidió extender su gracia a él y a su familia. Noah deserved it as well, but God deserved God's justice as well, but God gave him grace. Noé la merecía también. Él merecía morir, pero Dios extendió su gracia a él. So as we end this morning, así que para terminar en esta mañana, we need to just thank God for his grace upon our lives. Debemos agradecer a Dios por su gracia sobre nuestras vidas. We need his grace. ¿Sabes? Necesitamos su gracia. We need his grace. Necesitamos su gracia. We also have sinful thoughts and sinful intentions, Christians, non-Christians, humanity in our hearts. Porque nosotros también tenemos pensamientos de maldad, de hacer maldad. Tenemos maldad en nuestro corazón. This is a depiction of humanity. Y esto es una descripción de la humanidad. Not only a certain group of humanity, no solamente un cierto grupo de parte de la humanidad, of humanity. pero toda la humanidad. Not just bad people, no solamente la gente mala who do bad things, que hacen cosas malas, but people who think bad things. pero también aquellas personas que piensan cosas malas. People who have bad intentions, personas que tienen malas intenciones. But never Do and act on those intentions. Aún si no actúan sobre esas intenciones. God looks at the heart. Dios mira el corazón. This should give us a sense, first and foremost and fundamentally. Y esto nos debe dar un sentido, primero que nada, of something we're uncomfortable with. De algo que nosotros that we are not comfortable with. De algo que estamos, no, que nosotros no nos sentimos cómodos. And that is that our situation is hopeless. Y es que nuestra situación no tiene esperanza. And we should say that. We should embrace that. Y nosotros debemos aceptar eso. But. Pero. Verse 8. Versículo 8. But. Pero. Noah found favor in the eyes of the Lord. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. We need his grace. Nosotros necesitamos su gracia. God demonstrates through the flood. 
Dios te mostró a través de del diluvio. He's not demonstrating the answer to our sinful problem. He does not demonstrate the answer to our sinful problem. Él no demuestra las respuestas a través de nuestros problemas pecaminosos. In fact, I want you to look at Genesis chapter 8, really quick, or chapter 9, I'm sorry, really quick. Fíjense en el versículo, en el capítulo 9 de Génesis. And in Well, we'll look at that next week. Creo que vamos a ver eso la próxima semana. Well, you can reference it when you get home. Pero lo puedes buscar de referencia cuando estés en casa. In chapter 9, en el capítulo 9, after the flood, después de, de la inundación, God says, Dios dijo, again, nuevamente, after the flood had already taken place, después de que ya se había dado la inundación, the intentions of man's heart la intención del hombre, la intención wicked. del corazón del hombre es hacer el mal. There still are. Todavía. They still are wicked. Es mala la intención del corazón del hombre. The flood demonstrates what we deserve. El diluvio demuestra lo que nosotros merecemos. God doesn't give us what we deserve. Y Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Because of his grace. Debido a su gracia. And his grace in Christ. Y su gracia en Cristo. Next week we will see how he rescues Noah and his eight sons. La próxima semana vamos a ver cómo él rescató a Noé y a sus hijos. Through his grace. A través de su gracia. Let's pray and then we're going to prepare for Santa Cena this morning. Vamos a orar y participar luego de la Santa Cena en esta mañana. As we always do eh, the first of the month. Como lo hacemos el primer domingo de cada mes. And Leslie uh, needed to step out. Leslie tuvo que salir. So if we can prepare for that now. Así que simplemente si pasamos los elementos ya. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Señor, gracias por tu palabra. We thank you, Lord, that you are, you have taught us today. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado hoy. To understand. A entender. To a greater degree. Um, de una manera más profunda your mercy, tu misericordia your grace, tu gracia and your justice. y tu justicia Lord, mercy and grace Señor, tu, tu misericordia tu gracia makes no, sense no hace sentido if we don't understand si nosotros no entendemos what we do deserve. lo que nosotros merecemos And what we deserve y lo que merecemos is justice. es justicia. But we thank you, Lord. Así que queremos darte gracias. Thank you, Lord. Gracias. That as Noah found favor and grace, que como Noé eh, halló, halló gracia y favor, we found favor and grace. que así podamos nosotros también hallar gracia. Not because of anything we did, no por algo que hayamos hecho, but because of what Christ did. pero por lo que Cristo hizo. Because Christ came, porque Cristo vino, paid the price, pagó el precio, sacrificed his life, sacrificó su vida, poured out his blood, en, derramó su sangre, to save us, para salvarnos. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. As we pass out the elements, we're going to sing a song of worship, and I want us just to think about. A medida que pasamos los elementos, vamos a cantar acá. Ustedes pueden estar allí meditando. As you are receiving the bread and the juice this morning, a medida que reciben ustedes el jugo y el pan en esta mañana, I want us to just consider. Quiero que nosotros consideremos the reason why Jesus' body was broken, which is what the bread represents. La razón por la cual Cristo murió, porque su cuerpo fue molido y fue we, por nuestro pecado. We do this in remembrance that his body was broken. Y nosotros hacemos esto recordando que su cuerpo fue molido. Why was his body broken? ¿Por qué fue molido? It was broken for our sin. Fue molido por nuestros pecados. It was broken because 
God's justice was poured upon him. Fue molido porque la justicia de Dios cayó sobre él. Instead of upon us. En vez de nosotros. In the Old Testament. Y en el Antiguo Testamento. See the demonstration of what we deserve in nos, the flood. Nosotros vemos la demostración de lo que merecíamos a través del diluvio. But God promised that he would never destroy the earth again in a flood. Pero Dios prometió que nunca iba a destruir más al mundo con un diluvio. Amen. Thank God for that. Agradecele a Dios por eso. Because we would all be destroyed. Porque si no todos hubiésemos sido destruidos. Every generation Cada would deserve to be washed from the earth by flood after flood after flood. Eliminada de la faz de la tierra. Diluvio después del diluvio. The reason why God no longer does that. La razón por la cual Dios ya no hace eso is because es debido Jesus a que Jesús took that justice tomó esa justicia sobre él. It wasn't just a nice thing that Jesus did by dying on the cross. Y no solamente fue algo bueno que Jesús hizo al morir en la cruz por nosotros. It was taking the wrath of God. Pero fue tomar la ira de Dios sobre él. Let's thank him this morning as we partake of the bread. Let's thank him this morning as we partake of the bread. Vamos entonces a agradecerle a Dios a medida que tomamos el pan. That his body was broken. De que su cuerpo fue molido. Let's thank him. Jesus, we thank you today. Señor, queremos darte gracias hoy that your body was broken porque tu cuerpo fue molido for our sin. por nuestros pecados that your body was broken porque tu cuerpo fue molido in order to receive para poder recibir the justice of God la justicia de Dios that we deserve. que merecemos we come to you this morning in gratitude y venimos Señor delante de ti con gratitud for what you did por lo que hiciste and we worship you y te adoramos por lo que hiciste Thank you. gracias vamos a participar del pan The other thing that the flood represents lo otro que la, el diluvio representa with the water coming cuando venía esa lluvia is the cleansing of the wickedness es la limpieza de la maldad a cleansing of the sin es la limpieza del pecado when Jesus died on the cross cuando Jesús murió en la cruz he shed his blood él derramó su sangre to cleanse us para limpiarnos forever, para siempre for all time, para to, por toda la vida of our sin, limpiarnos de nuestro pecado and of our condemnation. As we take the cup, y de nuestra condenación a medida que nosotros tomamos de la copa let's remember vamos a recordar what the blood was for, para qué fue la sangre why he shed the blood. Porque él derramó la sangre. Lord Jesus, we thank you this morning. Señor Jesús, gracias en esta mañana. That you shed your blood. Por haber derramado tu sangre. That your blood cleanses us of all sin. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado. It removes the sin. Y quita, Señor, el pecado. It removes our condemnation. Re remueve nuestra condenación. We thank you. Gracias por eso. That you shed your blood. Por haber derramado tu sangre Let's partake of the cup. pueden tomar de la copa y ahora vamos a adorar a Dios cantando una última canción For what he did por lo que Él hizo on the cross. en la cruz